Assalamualaikum and hello everyone. So in this video, kita masih di chapter 11.5 Chemical Properties of Amine tapi kita nak discuss about nitrous acid test. Okay, sebab nitrous acid test is actually a test that can be used to distinguish classes of amine juga. So kita nak discuss specifically nitrous acid test. Okay, so jom kita start. Nitrous acid test is used to distinguish primary alifati and primary aromatic amine. So kiranya dua-dua primary tapi satu alifatik satu aromatik so kita nak bezakan boleh guna nitrous acid test ok so ataupun kita ada semua alifatik tapi kita nak bezakan ini primary alifatik ke secondary alifatik ke tertiary alifatik pun boleh guna nitrous acid test selain daripada guna Hinsberg tadi lah ok alright so kita tengok reagent kita adalah NaNO2 in cold dilute hydrochloric acid and the temperature must be between 0 to 5 degrees celsius So over here nitrous acid uh, kita ni lah ambil NaNO2 ok reacted dengan cold dilute HCl ni baru dapat nitrous acid. Ok nitrous acid the formula is HNO2 ok so HNO2 nitrous acid HNO3 adalah nitric acid ok so dia ada beza eh, dekat sini. Okay, so HNO2 is always prepared in situ. In situ here means in the reaction mixture. Kiranya kita ambil NaNO2, mix dengan dengan HCl pada suhu yang sejuk ni. Then kita akan dapat uh, HNO2 directly daripada reaction tu. Okay, so temperature dia jangan lupa lah kena 0 to 5 sebab kalau more than 5 nanti dia akan ada reaction lain pula yang berlaku. Okay, so uh, this one NaNO2 plus HCl dapat HNO2 nitrous acid kita tadi. Okay, and then side product dia lah. Alright, so settle. Next, kita nak tengok reaction of nitrous acid dengan primary alifatic amine. So for your information dalam video ni, saya akan discuss reaction nitrous acid dengan primary alifatic, secondary alifatic, tertiary alifatic. Lepas tu saya sambung lagi dengan primary aromatic, secondary aromatic dan tertiary aromatic reaction dengan nitrous acid. So that's why dia akan panjang sikit lah video ni. Okay so primary alifatic amine react dengan HNO2 nitrous acid tadi at 0 to 5 degree Celsius to form diazonium salt. Okay so this diazonium salt is not stable. So it will decompose to alkyl halide, alcohol, alkene and nitrogen gas. Okay so... Dekat sini, produk reaction ni adalah ini. Keempat-empat ni adalah produk kepada reaction alifatik amin dengan nitrous acid. Okay, so kita tengok example dekat bawah ni. Okay, so kita ada this amin here. Ini primary amin lah. Okay, so macam mana kita boleh detect. Sebab kamu tengok tu, N kamu attach dengan satu carbon sahaja. So, maksudnya primary amin lah. Okay, so this primary amine kalau reacted dengan NaNO2 HCl pada suhu ini, dia akan menghasilkan empat produk. Okay, dan produk itu adalah alkyl halide, alkohol, alkin dan nitrogen gas. Okay, so alkyl halide mean halo alkin lah. So CH3, CH2 masih kekal. Cuma NH2 ni kita gantikan dengan Cl. Okay, so gantikan dengan Cl. And then... Next product adalah alkohol. Okay, so sama juga CH3, CH2. Lepas tu masukkan OH. And then next one, alkin. Okay, alkin macam mana? Alkin kita ada dua carbon. So, kita hasilkanlah CH2 double bond. CH2 ini alkin. And then next one adalah nitrogen gas. So, nitrogen gas. Okay, nitrogen gas saya letak nak panah ke atas sebab dia... Uh, dihasilkan ok dia gas ok right so okay, so kiranya dekat sini kita label balik so this is my alkyl halide ok and this is alcohol this is alkin and ini adalah nitrogen gas ok so itu produk kita so benda-benda lain alkyl halide, alcohol, alkin kita tak boleh nampak kita akan nampak colorless solution sahaja tapi yang kita boleh nampak adalah ini Nitrogen gas. Tapi kita tak adalah nampak N2, N2, N2. What we can see adalah rapid gas bubble evolve instantly. Okay, maksudnya rapid gas bubble release lah. Itu yang kita boleh nampak. So, itu adalah observation untuk primary alifatik amine dengan nitrous acid. Okay. 
Okay, so next one kita ada try this. Okay, so sama juga ini adalah primary amine. So cuba tulis apa produk dia tadi. Okay. Okay, so next one reaction of secondary alifati amine dengan nitrous acid. Okay, so secondary alifati amine react dengan nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius akan menghasilkan nitrosoamine. Okay, so produk kita kali ni nama dia nitrosoamine and the color of nitrosoamine adalah yellow oil. Okay, maksudnya texture dia macam oil, macam minyak and the color is yellow. Okay, tapi bukan minyak masak kita tu. Okay, so kita tengok example. Okay, so example one kita ada this structure here. Okay, so this structure adalah secondary amine. Sebab kita boleh nampak this nitrogen bonded with two carbon. Okay, and then reacted dengan NaNO2HCl temperature 0 to 5 degrees Celsius. Kita akan dapat nitrosoamine. Okay, so cuba kamu tengok structure nitrosoamine ni. Okay, basically this structure here sama. Okay. And then, dia bonded with N double bond O. Okay. So, dekat sini, inilah produk kita. Okay. So, mungkin kamu rasa macam macam dari mana datang benda ni kan? N double bond O ni. Okay. So, sebenarnya bila NaNO2 and HCl ni mix, dia akan menghasilkan nitrous acid tadi. HNO2 tu. HNO2, the structure macam ni. Dia hono. Okay, dia double bond. Oh, so basically apa yang terjadi adalah ini akan bonded with this one. So, dapatlah structure yang dekat sini. Okay. Right, so this is nitrosoamine. That is example one. So, the observation is yellow oil is formed. Next, kita ada example two. So, kita ada this structure here. And then, no two HCl. So, kita detect this is secondary amine. Sebab nitrogen tu bonded kepada dua carbon. Okay. And then secondary amine react dengan nitrous acid akan menghasilkan nitrosoamine. So kita draw balik lah structure kita CH3N and then CH2 CH3. Lepas tu sini dia akan bonded with N double bond O. Okay. So produk kita adalah nitrosoamine and the observation for nitrosoamine adalah yellow oil is formed. Okay, so itu adalah reaction secondary alifati amine dengan nitrous acid. Okay, so next kita ada tertiary alifati amine reacted dengan nitrous acid pula. Apa produk kita? So kita tengok when tertiary alifati amine added to nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius, it dissolve to form ammonium salt, a colorless solution. Okay, so kali ini kita dapat colorless solution pula. Alright, so kita tengok example kita. Kita ada this tertiary amine. Okay, kita tahulah sebab apa tertiary. Sebab nitrogen tu bonded dengan tiga alkyl group. Okay, so tiga carbon lah. Alright, and then nitrous acid. Okay, lepas tu kita dapat ammonium salt. Okay, so ammonia adalah NH3. Okay, kalau ammonium. Okay, ammonium maksudnya NH4. Plus, okay, kalau salt tu adalah benda lain juga kan yang pair dengan dia Cl- ke. So, jadilah ammonium salt. Okay, so basically ammonium lah yang kita hasilkan dekat sini. So, kita salin balik kita punya structure. Nitrogen yang bonded tu 3 alkyl group. And then tambah H. Lepas tu terletak charge positive over here. Okay, kenapa dia ada charge positive? Kamu boleh kira formal charge dia lah. Nitrogen ada 5 valence electron. Tolak dengan elektron keliling dia 1, 2, 3, 4. So, 5 minus 4 equal to plus 1. So, that's why dia punya formal charge adalah positif 1. So, ammonium ion ni adalah colorless solution. Okay, so that is our observation for tertiary alifati amine. Okay, so so far kalau kamu compare balik primary tadi, result dia lain, secondary lain, tertiary lain. Okay, so so far yang kita discuss tadi, semua primary, secondary, tertiary, alifatic amine. Okay, so sekarang kita nak tengok primary aromatic amine reacted dengan nitrous acid dapat apa. Okay, so primary aromatic amine react dengan nitrous acid to form arin dan azonium salt. Okay, arin ni menunjukkan ada benzene ring lah. Okay, so just in case kamu tak dapat nak bezakan apa beza aromatic amine dengan alifatic. Okay, aromatic amine maksudnya nitrogen yang NH2 ni ataupun N lah. Bonded directly to aromatic ring which is benzene ring lah for your syllabus. Okay. So, nitrogen yang bonded direct to benzene itu adalah aromatic amine. Okay. Kalau kita tengok yang contoh-contoh tadi, mana ada 
benzene ring semua bonded yang branch macam biasa je kan ok so this is aniline ok basically ini nama dia aniline reacted dengan nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius kita akan form arin diazonium salt ok so arin diazonium salt maksudnya the benzene ring still there ok benzene ring tu masih wujud so kita draw je that benzene ring ok so over here and kita akan triple bond dengan another nitrogen so this nitrogen positively charged lah ok and then kita ada Cl minus floating around sebab ini ada positif so Cl akan attracted to it lah ok so inilah yang kita panggil arin diazonium salt ok ataupun arin diazonium chloride salt pun boleh ok alright so kita dah dapat dah ini arin diazonium salt inilah arin diazonium salt And then, apa observation dia? Okay, so dekat sini, observation dia kalau kita compare dengan primary alifatik amine tadi, dia ada bubble gas of nitrogen kan? Tapi dekat sini, dia tak ada nitrogen gas release pun. Kalau kita tengok mana ada nitrogen. So, maksudnya sini no bubble gas evolve. So, kiranya primary alifatik, you can see bubble gas. Primary aromatic amine react dengan nitrous acid, kamu tak nampak bubble gas tu. So, itu membezakan primary alifatik and primary aromatic amine. Okay. Tapi, uh, if you maintain the temperature 0 to 5 degrees Celsius, then this product stable lah. Tapi, kalau lah kamu tak maintain the temperature 0 to 5, kamu biarkan the temperature more than 5 degrees Celsius, dia akan start to uh, produce benda lain lah. Benda ni dah tak stabil. Okay. So, itu extra information lah. Ok, so next kita tengok nitrous acid test dengan secondary aromatic amine. Ok, so secondary aromatic amine react dengan nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius untuk form nitrosoamine yellow oil. Ok, so ini nak lebih kurang lah macam tadi kita akan hasilkan uh, nitrosoamine dan the colour adalah yellow oil. Ok, cuma beza dia nitrosoamine kita kali ni dia ada benzene ring lah attached to it kan. Ok, so our product here, ok kalau kita masih ingat HNO2 kita adalah HONO kan, ok double bond O ni. So apa yang terjadi adalah this structure here akan bonded dengan this structure yang N double bond O tu. So kita salin balik ini together with dia punya benzene ring, ok and then CH3 lepas tu N ni akan bonded with double bond O. Ok, so ini kalau ikut nama dia adalah N-nitroso, N-metal, N-iline. Ok, so kita boleh make sense lah nama dia sebab N ni, ini nitroso. Ok, lepas tu N bonded dengan metal, CH3. So that's what N-metal. N-iline adalah benzene ring yang bonded to n Okay, so product dia sama juga since kita form nitroso compound. So, the color is yellow oil. Okay, so last one adalah nitrous acid test reaction dengan tertiary aromatic amine. Tertiary aromatic amine when reacted with nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius, dia akan undergo substitution dekat para position. So, maksudnya nitrous acid tu akan disubstitute dekat position para lah, para position. Untuk menghasilkan nitroso aniline. Ok, so ini kita punya structure. Ok, starting material kita. Ini menghasilkan nitrous acid. HNO2 tu. Ok, lepas tu kita tahu HNO2 ni HONO, double bond O. So, ini akan masuk dekat para position tu. So, dekat mana para tu? So, sini orto, sini meta, sini para. So, maksudnya N double bond O akan masuk dekat para position here lah. Okay, so that's why the product look like this. Okay, so this N double bond O dah masuk dekat position para, orto, meta, para. And then uh, N ni, okay, so dia accept another hydrogen here. Okay, so ini the colour adalah orange solution. Lepas tu kita, kalau kita reactkan lagi this one dengan sodium hydroxide at 0 to 5 degrees Celsius, kita akan dapat this structure here. Okay, so H ni dah hilang lah sebab dia reacted dengan OH daripada NaOH. 
And then kita dapat this structure ini adalah para nitroso aniline and the color adalah green precipitate. Okay so tadi orange sekarang dah jadi green. So our observation adalah orange solution when treated with base and OH the mixture will turn to green precipitate. Sekiranya so, tadi orange mula-mula lepas tu bila kita tambah NOH dia jadi green. Okay, so ini adalah summary for nitrous acid test. Okay, primary alifati product observation kita adalah rapid gas bubble evolve. Okay, and then secondary alifati yellow oil form, tertiary alifati colorless solution form. Tapi primary aromatic no bubble gas evolve, secondary aromatic yellow oil is form, tertiary aromatic pula yang tadi lah orange solution when treated with base mixture turns to green precipitate. Okay, so I know that nitrous acid test complicated. Okay. Hensburg tadi pun complicated. Tapi cubalah, cubalah untuk faham. Okay. And sebab ada masa lagi untuk kita fahamkan untuk jawab exam nanti. Okay. So I think I will stop here. Thank you. Bye.